चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्यूके स्टडी में मैं कुमार बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर एस एस का रीजनिंग का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा दोस्तों हमने यहाँ पर रीजनिंग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो आपके यहाँ पर आगामी परीक्षा में बहुत बहुत काम आएंगे जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं हमारे ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और दोस्तों इनमें से आपके जो जितने भी हमने टाइप लिए हैं हर एक आपका टाइप आपका पूछा जाएगा दोस्तों क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग होगा लेकिन आपका करने की मेथड यहाँ पर बिल्कुल यही होगी तो देखिए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है यदि पाँच ऑपरेशन तीन बराबर उन्नीस है और आठ ऑपरेशन पाँच बराबर उनचास है तो दोस्तों आपको बताना कि छः ऑपरेशन चार बराबर क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका बिंदी लगी है ये आपका एक ऑपरेशन है ऑपरेशन मतलब एक संबंध है तो पाँच और तीन में संबंध ये है कि उन्नीस आता है आपका आठ और पाँच में ये संबंध है कि आपका उनचास आता है तो दोस्तों वही संबंध जो इनमें लगा है आपको यहाँ भी अप्लाई करना है तो आपको बताना है कि चार छः और ऑपरेशन चार बराबर क्या होगा दोस्तों देखिए आप यहाँ पर ध्यान पूरा देखिए पाँच गुणा तीन जब आप करते हैं तो आपको पंद्रह मिलता है और दोस्तों देखिए इन दोनों का अंतर क्या है इन दोनों का अंतर यहाँ पर दो आता है और जब दो का आप वर्ग ऐड करते हैं यहाँ पर तो आपको उन्नीस मिलता है तो दोस्तों आपको यूँ ही निकालना पड़ेगा थोड़ा आपको दिमाग लगा कि इनमें कोई ना कोई यहाँ पर रिलेशन निकालना पड़ता है अब यदि यही रिलेशन यहाँ पर अप्लाई होता है तो आप यहाँ भी वही वाला रिलेशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और देखिए आपने यहाँ पर दोनों को गुणा किया तो यहाँ पर आपका चालीस आया और दोस्तों देखिए दोनों को आपने सबस्ट्रे किया तो आपका क्या आया यहाँ पर तीन आया और तीन का वर्ग आपका नौ आया तो आपने नाइन ऐड किया तो आपका यहाँ पर फोर्टी नाइन पर निकल के आ गया अर्थात दोस्तों आपका यही रिलेशन यहाँ पर लग रहा है तो यही रिलेशन आप यहाँ भी लगा देंगे दोनों को पहले गुणा कीजिए छः चुको चौबीस ट्वेंटी फोर और प्लस दोनों को डिफरेंट कीजिए घटाइए दोस्तों यहाँ पर घटा घटाया आपने तो यहाँ पर दो आया देखिए दो का वर्ग कितना होगा चार तो दोस्तों आपका अट्ठाईस यहाँ पर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला देखता है तो बी वाला आपका सही हो जाएगा तो इस तरह आप इनको निकालते हैं अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है एक आदमी सात किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और बाएँ मुड़ जाता है पाँच किलोमीटर चलने के बाद दाएँ मुड़ जाता है और सात किलोमीटर चलता है अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है दोस्तों देखिए पहले आप यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेंगे फिगर हमेशा आपको एक दिशा वाला क्वेश्चन पूछा आता है तो हमेशा आपको यही करना है एक ये आपका मूल बिंदु कहलाता है जहाँ पर आपका जीरो दूरी होती है दोस्तों अब देखिए आपने यहाँ पर पूरा ये पूर्व मान लिया मान लीजिए तो ये पश्चिम आपका हो जाएगा दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा और ये आपका दक्षिण हो जाएगा तो हमेशा आपको ये पहले कर लेना है बाद में क्या करेंगे आप आदमी को यहाँ पर खड़ा करेंगे जो भी आदमी होगा जो भी चलने वाली चीज़ होगी आपकी वो यहाँ पर खड़ी रहेगी अब देखिए सात किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना है तो दक्षिण की ओर आप आ जाइए सात किलोमीटर यहाँ पर आगे हमें दोस्तों यहाँ पर दूरी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर देखिए हमें दिशा पूछी गई है तो केवल आप यहाँ पर दूरी पर ध्यान नहीं देंगे केवल आप दिशा पर ध्यान देंगे देखिए अगला आपका यहाँ पर क्या है पाँच किलोमीटर चलने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ के वो दोस्तों बाएँ मुड़ गया बाएँ मुड़ने का मतलब दोस्तों देखिए आप अपने आप को यहाँ पर रख के देखिए तो दोस्तों आपका बाया नीचे होगा देखिए यहाँ बाया आपका होगा लेफ्ट तो बाएं नीचे क्यों मुड़ के दोस्तों पाँच किलोमीटर चला तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया अब देखिए यहाँ के बाद दोबारा दाएं मुड़ गया दोस्तों दाएं मुड़ने का मतलब यहाँ पर आके देखिए आपका दाया इधर को होगा यहाँ आपका राइट होगा और यहाँ पर आपका लेफ्ट होगा तो दाया मुड़ने का मतलब इधर को मुड़ गया तो यहाँ मुड़ने के बाद सात किलोमीटर चला जितना भी चला तो आपको बताना है कि दोस्तों एक कहाँ पर खड़ा है अब आप देख रहे हैं दोस्तों ये बीच में खड़ा है एकदम यहाँ पर खड़ा है जहाँ पर दोस्तों आपका दक्षिण भी आता है और आपका पूरब भी आता है ठीक है जब भी आपको बीच में बताना होगा मान लीजिए ये आपके यहाँ पर जितने भी खंड हैं दोस्तों इनको चतुर्थांश बोला जाता है चतुर्थांश मतलब एक दो तीन चार चतुर्थांश आपके होते हैं यदि यहाँ पर आता है तो पूरब और उत्तर यहाँ पर आता है तो पश्चिम और उत्तर यहाँ पर आने पर दक्षिण और पश्चिम और यहाँ पर आने पर दक्षिण और पूर्व तो दोस्तों इन दोनों के बीच में आ रहा है तो दक्षिण और पूर्व यहाँ पर इसकी दिशा हो जाएगी तो आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दिखता है तो सी वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखिए वेन आरेख वाला है अवश्य ही जो पूछा था एक क्वेश्चन आपका वो आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों में यहाँ पर दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध आपको बताता है निरूपित करता है देखिए दोस्तों आपको वर्ग क्या दिया मनुष्य दिया है मूषक दिया है और जीव जंतु देखिए दोस्तों
वो आकृति चुनिए जिनमें प्रश्न आकृति छुपी हो ये क्वेश्चन भी आपका अवश्य आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों देखिए थोड़ा आपको इतना ध्यान देना पड़ता है कि जो आपकी ये आकृति है यही बिल्कुल आपके यहाँ नीचे होनी चाहिए आपका बाकी अन्य डिजाइन है जो भी है उन, उनको आप मत देखिए तो यही आकृति आप देखिए यहाँ पर देखिए इतने के बाद कट गई है तो ये नहीं होगी ये भी यहाँ पर कट गई ये भी नहीं होगी यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक कट गई यहाँ पर भी ये भी नहीं होगी दोस्तों देखिए यहाँ पर पूरी आकृति आपकी मिल रही है जो आपकी प्रश्न आकृति थी वो आपके यहाँ पर मिलती है तो आपने बोल दिया कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निम्न कागज को दिए अनुसार मोड़ने पर और काटने काट कर खोलने पर बनी आकृति को चुनिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपका अवश्य ही आता है कागज को मोड़ना और काटना ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरह के हैं जिनमें आपको अवश्य ही नंबर पूरा मिल जाएगा इनको आप कर ही लेंगे लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पर हमारा एक कागज हमें दिया है ये एरो आपका जितनी बार लगेगा दोस्तों उतनी बार कागज मोड़ेगा देखिए दो बार मोड़ रहा है कागज पहली बार दोस्तों आपने नीचे को मोड़ा तो देखिए इनके तहों को आप गिन लेंगे देखिए एक बार आपने मोड़ा तो दो तह यहाँ पर बन जाएंगी एक तह ये वाली और एक एक ये नीचे वाली अब दोस्तों देखिए आपका यहाँ पर दो तह को जब आपने दोबारा मोड़ा तो आपकी चार तह बन जाएगी यहाँ पर देखिए चार तह बन गई कागज की अब देखिए चार तहों में यदि दोस्तों आपके एक दो तीन होल एक तह में किए जाएंगे तो चार तहों में कितने हो जाएंगे दोस्तों टोटल चार गुणा तीन अर्थात बारह होल आपके हो जाएंगे तो आपके बारह होल आप गिन लेंगे तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी वाले में देखते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा ज्यादा आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर यहाँ पर सीधा सीधा टिक कर देंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब वाला है दर्पण एम एन में बने प्रतिबिंब की आकृति चुनिए दोस्तों देखिए आपको एक एम एन प्रतिबिंब यहाँ पर दिया है दर्पण दिया है और आपको ये ऑब्जेक्ट दी है इसका आपको प्रतिबिंब बताना है क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ आपका एक वर्ग बना है यहाँ आपका एक वृत्त बना है और यहाँ एक आपकी लाइन है अब देखिए नीचे आपका वही है आपको चूज करना है देखिए इनको जब भी आपको निकालना होगा दर्पण प्रतिबिंब को दोस्तों आपको लेफ्ट का जो ये आपका यहाँ पर ये लेफ्ट है दोस्तों ये राइट है तो जो दर्पण में बनेगा दोस्तों वो आपका तो ये आपका दोस्तों बनता है ये आपका ऑब्जेक्ट था दोस्तों ये आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा इस तरह का तो दोस्तों देखिए आपका यहाँ पर लेफ्ट क्या है लेफ्ट आपका वृत्त है तो लेफ्ट की जगह आपका यहाँ पर राइट बन जाएगा और दोस्तों ये आपका यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग आपका यहाँ आ जाएगा तो केवल आपका इतना अंतर होगा और बाकी आपका ऊपर नीचे बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों और ये लाइन तो आपकी लाइन ही दिखेगी क्योंकि लेफ्ट राइट में लाइन ही दिखेगी तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये वाला देखता है बिल्कुल यही आकर दी तो आपके ये सही हो जाएगा और दोस्तों देखिए आपका जो जल प्रतिबंध में होता है जल वाले आते हैं जो उनमें आपका टॉप टू बॉटम हो जाता है आपका अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर जल प्रतिबंध वाला ही देखते हैं अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या है एप्पल आपको दिया है का जल प्रतिबंध आपको बताना है दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने बोला जैसा कि हमने अभी दर्पण में पढ़ा था कि आपका लेफ्ट टू राइट हो जाता है यहाँ पर दोस्तों टॉप टू बॉटम होता है आपका टॉप मतलब ऊपर वाला बॉटम मतलब नीचे वाला तो ये बॉटम ऊपर आ जाएगा और टॉप नीचे आ जाएगा तो दोस्तों आपका देखिए ए का नीचे करेंगे तो आपको ये बन जाएगा पी को नीचे करेंगे ये बन जाएगा ये पी आपका ये बन जाएगा ये एल आपका ये बन जाएगा और दोस्तों ये आपका ये बन जाएगा तो ये वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला दिखता है तो बी वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है रिक्त पद आपको भरिए बताना है रिक्त पद क्या होगा देखिए यहाँ पर यहाँ एटी फोर दिया है और यहाँ पर वन सिक्सटी एट दिया है दोस्तों देखिए ये आपका चार का दोगुना आठ हो गया आठ का दोगुना सोलह हो गया अर्थात ये दोगुने हो रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक का दोगुना दो हो जाएगा दो का दोगुना चार तो ये दोस्तों बयालीस आपका आ जाएगा फोर्टी टू ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है यदि एक मैदान का क्षेत्रफल चार वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसमें भुजा बीस सेंटीमीटर वाली कितनी वर्गाकार टाइलें आएंगी दोस्तों देखिए कितनी वर्ग का टाइल आएंगे जब भी आपको पूछा आता है तो हमेशा आपको पता चल जाना चाहिए कि मैदान का जितना भी आपका क्षेत्रफल है अपॉन क्या आ जाएगा आपका जो भी एक टाइल का क्षेत्रफल है एक टाइल का कितना हो जाएगा दोस्तों वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा भुजा का वर्ग अर्थात बीस गुणा हो जाएगा तो आप काट दीजिए दोस्तों ये आपका यहाँ पर कितना आता है ये आपका दस आ गया देखिए तो दोस्तों कितनी टाइल आएंगी दस आपकी आएंगी और ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग वाला है यदि एक कोड में ब्रदर को जी डब्ल्यू टी वाई एम जे डब्ल्यू लिखा जाता है तो उसी कोड में स्कूल को क्या
तो ये आपको रूल अप्लाई करना है तो देखिए दोस्तों आपका ओ ओ की जगह पर आपका टी टी आ जाएगा तो टी टी आपकी दो जगह पे है अब इन दोनों में आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा अंतिम वाला आप निकाल लीजिए देखिए अंतिम वाला आपका पी है यहाँ पर क्यू है तो दोस्तों एल के बाद देखिए एल एम एन ओ पी क्यू देखिए चारों को आप गायब कर दीजिए तो क्यू आपका यहाँ पर आना चाहिए आखिरी वाला तो दोस्तों आपका ये वाला सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा ज्यादा आपको नहीं देखना है अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है यदि प्लस का मतलब है घटाना दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिएगा प्लस का मतलब यहाँ पर घटाना है भाग का मतलब दोस्तों जोड़ है लेस देन का मतलब आपका गुणा है और ग्रेटर देन का मतलब आपका भाग है तो दोस्तों आपको बताना है कि नीचे जो ये व्यंजन दी है इसका हल क्या होगा देखिए दोस्तों पहले तो आपको यहाँ पर वी बी ओ डी एम ए एस अर्थात वर्ड मास का ध्यान देना है इन ऑपरेशन को खोलते समय और दोस्तों आप इजीली इनको पहले चेंज कर लेंगे देखिए पहला काम आपका क्या होता है इनमें इन क्वेश्चन को करने में आप चिन्हों को बदल लेते हैं जहाँ पर आपका देखिए नाइन सेवन एट फोर टू और फाइव ये आपने नंबर लिख दिए अब देखिए दोस्तों पहला आपका यहाँ पर भाग है भाग की जगह पर आपको क्या करना है भाग की जगह पर आपको जोड़ करना है दोस्तों तो आपने यहाँ पर जोड़ कर दिया और दोस्तों बाद में आपको क्या करना है जो लेस देन है लेस देन की जगह पर आपको यहाँ पर गुणा करना है तो गुणा कर दिया आपने और दोस्तों ग्रेटर देन की जगह पर आपको भाग करना है तो भाग कर दिया आपने और यहाँ पर आपको घटाना करना है तो जोड़ की जगह घटाना कर दिया अब दोस्तों आप इन दोनों को इनको यहाँ पर इजिली वर्ड मास का इस्तेमाल करके यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे देखिए पहले आपका भाग यहाँ पर सॉल्व होता है ब्रैकेट के अंदर का आपका दो आ जाएगा और आठ डिवाइडेड बाई ये दो आ गया माइनस पाँच गुणा सात और धन नौ अब दोस्तों ये आपका यहाँ पर सॉल्व होगा तो यहाँ पर चार आ जाएगा माइनस पाँच गुणा सात धन नौ अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका कितना आता है गुणा करके ये नौ तो पहले आपका आ जाएगा धन सात छः को अट्ठाईस अट्ठाईस आपका आ गया माइनस पाँच तो दोस्तों ये आपका सॉल्व कर देंगे तो ये आपका बत्तीस यहाँ पर निकल के आ गया लेकिन दोस्तों आपको हमेशा ध्यान देना यदि आपने भाग से पहले गुणा कर दिया या गुणा से पहले जोड़ कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा तो आपको वी बी ओ डी एम ए एस को फॉलो करना है अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आखिरी क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों देखिए बेहद महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है जो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आता है वो वाला हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है दिए गए कथनों को पढ़कर सही निष्कर्ष निकालिए देखिए दोस्तों कथन आपको क्या दिया है जब पानी ठंडा होता है तो बर्फ में बदल जाता है और जब पानी गर्म होता है तो भाप में बदल जाता है दो आपको यहाँ पर दिए हैं अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है इनका पहला आपका दिया जल ठोस है और अगला आपको दिया जल गैस है दोस्तों आप देख रहे हैं क्लियरली देख रहे हैं आप यहाँ पर हमें बताया गया कि जब ठंडा होता है जल तब वो बर्फ में बदलता है और गर्म होने पर आपका भाप में बदलता है दोस्तों जब यदि यहाँ पर जल ठंडा होगा तब ठोस होगा ये कहा जाता तो आपका यहाँ पर क्लियर होता लेकिन यहाँ पर देखिए केवल ये कहा गया कि जल ठोस है तो ये गलत है आपका और जल गैस है ये भी आपका गलत है क्योंकि गर्म होने पर गैस है ये कहा जाता तो हम यहाँ पर मानते तो दोस्तों आपका यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकलते तो आपका न एक और नहीं दो तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा तो दोस्तों ये आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपके बार बार पूछे जाते हैं तो आप इनको तैयार कर लेंगे और भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम आपको लगातार बता दी जाएंगे हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों ओके थैंक यू